సమరానికి సై అంటున్న తెలంగాణ బీజేపీ టీఆర్ఎస్ టార్గెట్ గా మహాకూటమికి ధీటుగా ప్రచార బరిలోకి దూకుతోంది ఉద్యమాల ఖిల్లా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఇవాళ బీజేపీ నిర్వహించే సమర భేరి సభకు అంబేద్కర్ స్టేడియంలో భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు ఎన్నికల ప్రచార సభకు కమల దళపతి అమిత్ షా వస్తుండటంతో సభ ఏర్పాట్లు జన సమీకరణపై ఆ పార్టీ కేంద్ర రాష్ట నాయకత్వం గట్టిగా ఫోకస్ చేసింది అందుకే కీలక నేతలంతా కూడా కరీంనగర్ లోనే మకాం వేసి పనులు పర్యవేక్షించారు అక్కడి నుంచి అప్డేట్స్ అందించడానికి మా ప్రతినిధి వెంకట్ సిద్దంగా ఉన్నారు వెంకట్ సభ ఏర్పాట్లు ఎలా ఉన్నాయి అమిత్ షా ఎన్ని గంటలకు అక్కడికి చేరుకుంటారు ప్రతిభా సభ ఏర్పాట్లు ముఖ్యంగా పూర్తయ్యాయి ప్రస్తుతం మనం కరీంనగర్ సభ వేదిక నుంచి అప్డేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము అమిత్ షా ఈ మధ్యాహ్నం కరీంనగర్ చేరుకోబోతున్నారు ప్రత్యేక హెలికాప్టర్ ద్వారా హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ లో ఒక సమావేశంలో పాల్గొన్న తర్వాత నేరుగా ప్రత్యేక హెలికాప్టర్ లో కరీంనగర్ చేరుకుంటారు కరీంనగర్ లో దాదాపు గంట నుంచి గంట ఇరవై నిమిషాల పాటు ఇక్కడే ఉంటారు ఆ తర్వాత తిరిగి హైదరాబాద్ వెళ్తారు సో కరీ ఉత్తర తెలంగాణ కేంద్రంగా కరీంనగర్ వేదికగా బీజేపీ భారీ బహిరంగ సభకు శ్రీకారం చుట్టింది ప్రస్తుతం మనం సభా వేదిక పై నుంచి మనం అప్డేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం సభ ఈ సభకి దాదాపు లక్ష మందిని తరలించే ఏర్పాట్లలో బీజేపీ శ్రేణులు బీజేపీ నాయకత్వం అంతా సిద్దమైంది ఎందుకంటే అటు వరంగల్ ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ మధ్యలో సెంటర్ సెంటర్ పాయింట్ కరీంనగర్ ఉంటుంది కాబట్టి కరీంనగర్ లో సభ పెడితేనే ఈజీగా సక్సెస్ అవుతామనే ధీమా ఆ భావన ఆ నాయకత్వంలో ఉంది ఎందుకంటే గతంలో ఇక్కడ ఒక ఎంపీ ఎంపీగా మూడు సార్లు గెలిచే సందర్భం అదే విధంగా మూడు సార్లు అటు పెద్దపల్లి కావచ్చు మెట్పల్లి కావచ్చు ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచే సందర్భం పక్కనే ఉండే వరంగల్ కూడా బీజేపీ కాస్త బలంగా ఉన్న సందర్భం అదేవిధంగా నిజామాబాద్ కానీ ఆదిలాబాద్ కానీ బీజేపీకి కాస్త పట్టున్న జిల్లాలు సో ఉత్తర తెలంగాణ అంతా కూడా బీజేపీకి కొంత పట్టున్న జిల్లాలు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఎన్నికల సమరశంకం పూరిస్తే అంత మంచిగా జరుగుతుందన్న భావనలో బీజేపీ నాయకత్వం ఆలోచిస్తోంది ఇందులో భాగంగా కరీంనగర్ వేదిక నుంచి అంటే మొన్న నాలుగు రాష్ట్రాల ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటన తర్వాత అమిత్ షా వస్తున్నారు కాబట్టి అమిత్ షా కరీంనగర్ లో నిర్వహించే ఈ సభకు కొంత ప్రత్యేకత ఉంది ఇంకా ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవబోతున్నారు ఎందుకంటే నాలుగు రాష్ట్రాల ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల తర్వాత అమిత్ షా రాష్ట్ర నాయకత్వానికి కావచ్చు తర్వాత జిల్లా నాయకత్వానికి కావచ్చు బీజేపీ క్యాడర్ కావచ్చు ఏ విధమైన దిశానిర్దేశం చేస్తారు అన్నదైతే ఒక ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ గా ఉంది ఎందుకంటే అమిత్ షా ప్రసంగం మీద పూర్తిగా ఆధారపడే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే బీజేపీ రాష్ట్ర నేతలు ఎన్నికల బరిలో ఎన్నికల సమర్శంకరణలోకి వెళ్తారు కాబట్టి ఆ జిల్లాల వారిగా ఇన్ఛార్జీల నియామకం అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ ని కానీ గత మహాకూటమిని కానీ ఏ విధంగా కౌంటర్ అటాక్ చేయాలన్న అంశంపై అమిత్ షా ప్రసంగం ఉంటుందని భావిస్తున్నారు ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న విజయస్ లో అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి సభ వేదిక కూడా పూర్తిగా ముస్తాబైంది దాదాపు లక్ష మందిని ఈ సభకు తరలించాలని బీజేపీ నాయకత్వం ఆలోచిస్తోంది ఇందులో భాగంగా కరీంనగర్ హెడ్ క్వార్టర్ నుంచి భారీ ఎత్తున జనాన్ని సమీకరించే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఎందుకంటే గత ఎన్నికల్లో కరీంనగర్ అసెంబ్లీ నుంచి ద్వితీయ స్థానంలో ఉన్నారు స్వల్ప ఓట స్వల్ప తేడాతో ఓటమి పాలయ్యారు అభ్యర్థి సో ఈసారి కరీంనగర్ అసెంబ్లీని పాగా వేయాలి అసెంబ్లీలో గెలవాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ సభ ఇక్కడ నిర్వహి నిర్వహిస్తున్నారని చెప్పొచ్చు ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న విజువల్స్ లో విజువల్స్ కానీ తర్వాత మిగిలిన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా పూర్తయ్యాయి మధ్యాహ్నం మూడున్నర నాలుగు గంటల తర్వాత అమిత్ షా ఇక్కడికి రాబోతున్నారు ఐదున్న ఐదు ఐదు ఇరవై ఐదు ఇరవైకి ఆయన నేరుగా మళ్ళీ తిరిగి హైదరాబాద్ వెళ్తారు మనం వేదికపై కనుక చూసినట్టయితే బీజేపీ కేంద్ర నాయకత్వం అదేవిధంగా రాష్ట్ర నాయకత్వం కూర్చున్న విధిగా దాదాపు అరవై నుంచి డెబ్బై మంది కూర్చున్న విధిగా సభ వేదికపై సీట్లు అరేంజ్ చేశారు అమిత్ షా ఒకరికి ప్రత్యేక సీట్ అరేంజ్ చేశారు కొద్దిసేపు క్రితం ఎస్పీజీ అదేవిధంగా సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చి సభ వేదికను పూర్తిగా తనిఖీ చేసి వెళ్ళింది సభా వేదిక అంతా కూడా పూర్తిగా ఎస్పీజీ కంట్రోల్లోకి వెళ్లిపోయింది మరి కాసేపట్లో బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకత్వం ఇక సభా వేదిక వద్దకు రానున్న నేపథ్యంలో అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు సో అమిత్ షా ఏం ప్రసంగిస్తారు క్యాడర్కి ఏ విధమైన దిశానిర్దేశం ఇస్తారన్నదే ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ గా ఉంది ప్రతిభ